你真的重建了补天阁，我也可放心离去了。离去，祖师要到哪里去？<笑>我早已被一剑贯穿而亡，如今虽执念未消，但封印已散，还能到哪里去啊？尘归尘，土归土罢了。祖师，纪灵大人留下的葫芦藤。已重新生根发芽了，真是一个好消息，是我听到的最好的消息。祖师要去见见他们。不了，他的心声不需再有我的记忆，还是两不相扰吧。倒是你，我还有一事。祖师，请讲。我成为补天教弃徒，是因为一位天国女子。谁料后来，竟是她与外人联手暗算了我。最终，我奋起余力，斩灭了偷袭之人。可惜来不及彻底了断因果。今日复苏，我本以为来的会是那位天国女子。可与他做个了断，如今看来是再无相见之日了。夫妇何言？只是当年我被逐出师门，以为终生之憾。而你，天资非凡，可愿代替我归入补天教吗？我明白了，也是，你是你，我是我，能重建补天阁，我对你只有感激，本就不该更有所求。上古圣院还有补天术传承，但你既然不愿入补天教，我也不好传你。这柄剑。虽已残破，但经我用凤辉灵角熬制的神膏粘结，尚可一用。今日正式赠你。我这一生啊，祖师，我虽不能替你回归补天教，但一定会持此剑，杀出天国。遇到，为您报仇。想不到啊，上古人族力压同辈天骄，最为惊艳的一代人杰。
竟落得这样一个下场。银翼自认为算无一策，却不知顺势而为，随机而动。<笑>看来你早已隐身在侧，看着他生死道消，你竟不出手相救。所以说，来得早不如来得巧嘛。若我再早一点，说不定一不好意思就出手相救了。那样的话，我就也没命了。<笑>七神下界，现在只剩两个了，你一点都不担心吗？担心？如今分造化的人少了，我永驻下界，慢慢寻找机缘，说不定有朝一日能成为新的至尊。开心还来不及，怎么会担心？不过在那之前，先要将杀我魔黑猿弟子的大仇报。了。我观察许久，此处已再无外力能干涉你我之战。就是命了吧。哈<笑>你已在劫难逃，还是不要做这些无谓之事。<笑>就越是难以应变，人人自认黄雀，那蝉又由谁来当？意外发生之后，便不成为意外。银翼若遇到麻烦，那我就是解决麻烦的人。<笑>麻烦，分造化的人太多，才是麻烦。说的对。突破了，突破把分者进来，残存的妖力也不要浪费。让你们看看，凡人的力量。你们自认高高在上、强大无比，可终究不够伟神二。没有退路的我，每一战都是不胜则死，所以怕死的你们，反倒会死。
们的刑侦法。手中的魔魁才是你的本体，以为我看不出来吗？装什么？我这气！你可知点燃神火，生命形态与全然不同，哪怕你是人皇，尊者。也只能顶礼膜拜，<笑>因为神终归是神。沟通天日，就算你点燃神火，<笑>也无法轻易施展如此技术。见师门之事，多多有劳。这次的事情非同小可，你切记不可一意孤行。你就当为了我和你母亲避一避吧，父亲母亲，孩儿岂能眼睁睁看着如此人间景象被摧毁殆尽？此次，有，真的是避无可避。哇，十几岁就独自诸神，肯定可以载入史册啦！哎呀，前两天你爸妈许你到此处，还不放心呢。太冒险了，哎，你一长大了，有自己的路要走，可无人照顾，自己更要万事小心呢。啊！大家放心，我一定不会有事的。另外，还有一件事要拜托大家。
你又受伤了，还这么重。无需担心，只是此战我不能分心。你的封印我已解开，就留在石村，帮我保护大家吧。这一战之后，除了小红、毛球，相当一段时间内，将天下无神。凭你的实力。再不会有危险，到时就不必跟着我了。大家不必担心，此战我必胜。只是打完了，未必马上回来。你还要战神？别以为我看不出来，你身上有暗伤未愈。不是我选择要战，是他们让我没得选择。小不点叔叔一定没事，切，谁刚刚还担心小不点叔叔直抹眼泪来着？你你你胡说！小浩叔，跟我们进山去吧，去逃凶禽窝捉凶兽。好，咱们走。捉凶禽凶兽且不着急，你先跟我来。啊、嗯。没想到叶晨，竟发现柳神祭坛下方，就一具完整的高阶神骨。柳神，你留给师尊，留给我的遗泽实在太多了。只可惜这至尊骨之伤，终究无法彻底恢复。凝聚那些蕴含死气的神经之力，做了这件杀器，关键时刻，或可助你一臂之力。我的上已痊愈了，又得此利器，此战必胜。先毁掉你所守护的东西，看你要不要来求我。你错就错在，我这仙殿的确可主宰你的生死祸福。真当你仙殿是世间的主宰吗？收藏加关注，追番不迷路。我有秘法留与世间，有缘人可扫二维码，开启天骄之路。
就算磐石化作需要的刀口，就算恋人像下窒息的助手，等着那个人，不可说不言不由，不管不顾相连，像烈烛口。一切源头已被片片回收，一切源头此生交错时候、哦，一目尽头，把把日子流走。最后许一份守候你，一切源头已被片片回收，一切源头似曾交错时候。